तो अडेनियम के पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं तो दोस्तों घबराइए नहीं ये अडेनियम का नेचुरल प्रोसेस है जब डोरमेंसी शुरू होती है तो अडेनियम अपने पत्ते पीले करके गिराने लगता है इससे पता चलती है कि डोरमेंसी आने वाली है ऐसे में क्या करना चाहिए कि इस पीरियड में जब पत्ते अडेनियम गिराने लगे तो पानी का कम देना चाहिए क्योंकि पत्ते पानी लेना बंद कर देते हैं इसीलिए पीला पड़कर गिरने लगते हैं मैं एक्स्ट्रा पानी मिलाकर ये मैंने अडेनियम में डालने के लिए तैयार कर ली है इस तरीके से सारे अडेनियम में हमके जो लीव्स हैं गिरने बंद हो जाएंगे पीले होने बंद हो जाएंगे गाइस एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ द मुगल्स हेवन गार्डन के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और इसको पूरा देखें बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं मैंने अडेनियम के बारे में और बहुत काम आएंगे आप लोगों के तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अडेनियम के पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं तो दोस्तों घबराइए नहीं ये अडेनियम का नेचुरल प्रोसेस है जब डोरमेंसी शुरू होती है तो अडेनियम अपने पत्ते पीले करके गिराने लगता है इससे पता चलती है कि डोरमेंसी आने वाली है तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है ये ये इस टाइम पे जो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये अडेनियम अपने पत्ते पीले करके और गिराने लगता है ऐसे में क्या करना चाहिए कि इस पीरियड में जब पत्ते अडेनियम गिराने लगे तो पानी का कम देना चाहिए क्योंकि पत्ते पानी लेना बंद कर देते हैं इसीलिए पीला पड़कर गिरने लगते हैं ऐसे पीरियड में अडेनियम को पानी कम देना चाहिए जब तक इसकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए जब तक इसमें पानी ना दें और पानी इतना दें कि बस सिर्फ इसकी सॉइल हल्की सी भीगे इसके अंदर बिल्कुल पानी भरे नहीं हल्की सी सॉइल भेजे और और पानी किस टाइम देना है आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि शाम के टाइम अब इसमें पानी देना बंद कर दें बिल्कुल अब आप जब भी दें तो सुबह नौ बजे दें धूप निकलने से थोड़ा पहले धूप ये भी नहीं कि धूप के अंदर दें क्योंकि अभी धूप में बहुत तेज़ी है तो धूप निकलने से थोड़ा पहले आप पानी दें ज़्यादा ज़्यादा एक घंटा पहले तो एक घंटे में अडेनियम अपने अंदर पानी जल्द कर लेगा और उसके बाद में जब धूप निकलेगी तो वो पानी जो है वो नुकसान नहीं देगा और अगर आपने तेज़ धूप के अंदर पानी दे दिया तो भी अडेनियम को नुकसान पहुंचेगा और अगर आपने बहुत जल्दी पानी दे दिया ठंड में जैसे शाम के टाइम अगर दे दिया तो रात को ठंड पड़ने लगी है और उसकी वजह से अडेनियम को नुकसान पहुँच सकता है क्योंकि लीव जो हैं वो अब पानी नहीं पीते हैं और डोरमसी में जा रहे हैं पूरा प्लांट इस वजह से आप इसके अंदर पानी का बहुत ध्यान रखें हालांकि अडेनियम अब इस टाइम पर काफ़ी फ्लोवरिंग कर रहा है और काफ़ी फूल आएंगे अभी इस महीने भी आएंगे और इससे अगले महीने भी में भी काफ़ी अडेनियम के अंदर फूल आएंगे तो इस वजह से अभी फूलों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फूल अभी दो महीने अडेनियम के अंदर रहेंगे सारे अडेनियम में देखिए बर्ड्स भी आ रहे हैं और फूल भी खिलना है बहुत ही इस टाइम बहुत अच्छी फ्लोवरिंग करता है अडेनियम और इस टाइम का जो फूल है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है और चटक कलर में होता है तो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होता है ये हमारा देसी अरेबकम क्रास ये ओबेसम का पेड़ है ये देखिए बिल्कुल अरेबकम की लुक है इसका और इसके अंदर जो ये फूल आया है बिल्कुल अरेबिकम की तरह ही आया है तो फूल तो इसका अरेबकम का ही आता है और ये कोडेस वगैरह भी इसका बिल्कुल अरेबकम लगता है ये लेकिन ये इसके लीव की बड़े होने की वजह से इसमें थोड़ा असर ओबेसम का भी आ गया है तो इस वजह से तो दोस्तों इस तरीके से अभी फ्लोवरिंग रहेगी और फ्लोवरिंग की वजह से अभी आपने इसके अंदर फर्टिलाइजर भी देना है तो हम और फर्टिलाइजर अब नहीं दे सकते हैं तो क्या फर्टिलाइजर देना है तो चलिए देखते हैं उसके बारे में मैं क्या इसमें फर्टिलाइजर दूँगा मैं डेनियम में डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर वो आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका अडेनियम बहुत ही अच्छा फ्लोवरिंग भी करेगा और हेल्थी हो जाएगा और 
अभी बढ़ाव भी इसका ले लेगा कहानी यानी ग्रोथ भी पकड़ेगा तो अभी ग्रोथ पकड़ सकता है अडेनियम दो महीने तक अगर आपने ये वाला फर्टिलाइज़र जो मैं बता रहा हूँ तो वो साथियों क्या फर्टिलाइज़र है वो है दोस्तों सरसों की खली सरसों की खली अब पूरी गर्मी और बरसात में अडेनियम को नहीं देना चाहिए सिर्फ इस टाइम पे सरसों की खली अडेनियम के अंदर देना चाहिए इसके इससे अडेनियम को बहुत ही न्यूट्रेंस अच्छे मिल जाते हैं और अडेनियम की ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लोवरिंग भी बहुत अच्छी अडेनियम करता है तो सरसों की खली आपको इस महीने के अंदर तो ये है दोस्तों सरसों की खली ये देखिए और इसको मैं कटोरी के साइज के हिसाब से ये इतनी खली हम ये हमारे पास एक लीटर करीब पानी है और इस पानी के अंदर हम इस खली को डाल देंगे और इसके बाद में ये देख रहे हैं आप ये है चूना इसी में इतना चूना ये करीब दो टीस्पून के करीब चूना है ये इतना चूना इसमें हम डाल देंगे और इसको दो दिन के लिए हम शेड के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से घुल जाए जैसे एक फर्टिलाइज़र बन जाता है अभी ये फर्टिलाइज़र के रूप में नहीं है अगर हम इसको फ़ौर भिगो के अगर फ़ौर डालते हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगी और पौधे को जला देगी क्योंकि काफ़ी गर्म होती है खली तो इसको हम कम से कम दो दिन के लिए रखेंगे और दो दिन तक ये अच्छी तरीके से जब घुल जाएगी और इसमें चूना भी घुल जाएगा तो ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाएगा तो ये चूना हमने किस लिए डाला है चूना भी इसके अंदर कैल्शियम को पैदा कर देगा और इसके अंदर खली में काफ़ी न्यूट्रेंस होते हैं तो चूने के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है तो कैल्शियम की मात्रा भी इसको प्लांट को इस टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए और खली के अंदर भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये खली बहुत अच्छा काम करेगी इस टाइम पे अडेनियम के अंदर और अडेनियम के जो लीव्स हैं जो पीले पड़ रहे हैं उनको पीला पड़ने से भी ये रोक देगी खली क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है और पौधे की सॉइल में जाके ये काफ़ी गर्मी पैदा कर देगी और पत्ते गिरने अडेनियम के बंद हो जाएंगे क्योंकि अभी डोरमसी आने में लगभग जो अच्छी ठंड पड़ेगी वो नवंबर के बाद पड़ेगी यानी आधे नवंबर से हल्की ठंड पड़ती है और फिर नवंबर को पूरा होते ही दिसंबर लगता है और दिसंबर में बहुत अच्छी ठंड पड़ने लगती है तो फुल तरीके से लिफ्ट अडेनियम गिरा देता है तो बहुत से गार्डनरों को खली नहीं मिल पाती है और खली को तलाश करते हैं लेकिन उनको खली नहीं मिलती है ये ज़्यादातर जो खादे लोग बेचते हैं दुकानदार जहाँ सारी खादें मिल जाती हैं वहाँ खली भी मिल जाती है अगर उनके पास नहीं मिलेगी तो जो लोग भैंसे पालते हैं और भैंस पालने वाले जो मटेरियल अपना जिन दुकानों से लाते हैं उनके यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खली मिल जाती है वहाँ से आप लेके और अपने अडेनियम प्लांट के अंदर दे सकते हैं और एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये खली को जिस टाइम पर आप भिगोए हैं तो किसी बड़े साइज़ के बर्तन में भिगोएं क्योंकि ये मैंने अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए ये छोटे एक जग के अंदर भिगोई है इसको अब हम किसी बड़े बाल्टी में या बड़े जग में जो फूलती है तो इसके अंदर एक गैस पैदा होती है और उस गैस से ये बाहर निकल जाती है और बाहर जब निकल जाएगी तो सारी खली आपके इसके आपके बर्तन से निकल जाएगी इसलिए आप इसको बड़े किसी बड़े बर्तन में ही भिगोएं खली खली को अगर आपने छोटे बर्तन में ही भिगो दी और ये फ़ौर अभी एक घंटे बाद जो गैस बनाएगी और उससे ये खली फूलेगी तो एक गैस बनेगी और उसकी वजह से सारा इसके अंदर से मटेरियल इसका बाहर निकल जाएगा तो इसका ध्यान रखें किसी बड़े बर्तन में ही खली को भिगोएं तो दोस्तों खली को भिगे हुए हमारे दो दिन हो गए हैं और ये मैंने इसमें जग के अंदर एक लीटर के जग के अंदर थोड़ी सी निकाल के और इसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाकर ये मैंने अडेनियम में डालने के लिए तैयार कर ली है तो इस तरीके से आप दो दिन के बाद खली को अपने अडेनियम में इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब हम इसको अडेनियम को देते हैं और थोड़ी थोड़ी डालनी है बस सॉइल इसकी बेस भीग जाए 
ज़्यादा नहीं देना है इसी तरीके से और भी प्लांटों में हम दे देंगे इस तरीके से सारे अडेनियम में हम अपनी आज खली दे देंगे अब इसके जो लीव्स हैं वो गिरने बंद हो जाएंगे पीले होने बंद हो जाएंगे क्योंकि खली प्लांट के अंदर काफ़ी गर्मी पैदा करती है और इसकी वजह से लीव्स गिरना बंद हो जाते हैं अब ये कुछ दिन प्रोसेस ही रहेगा इसका जब बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो जाएगी तब इसके लीव्स जो हैं गिरेंगे और पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों अपने प्लांट के पीले लीव्स को आप रोक सकते हैं और अगर फ्लोवरिंग पे पौधा है तो उसको ये सरसों की खली का फर्टिलाइजर देके आप अपने प्लांट को फिर दोबारा से रिचार्ज कर दें और दोबारा से वो अच्छा ग्रोथ कर भी करेगा और फ्लोवरिंग भी अच्छी करेगा और पत्ते पीले होने भी इससे बंद हो जाएंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया धन्यवाद